。掌柜的，我们要住店。你们二位是开一间房还是两间呢？当然是两间。我出来的着急，分文未带。难道你想我今天晚上露宿街头吗？没关系，银子我带了。嗯，掌柜，给他开一间，离我那间越远越好。哎哎，好。小人之心。嗯嗯嗯。哎呀，仙君，您起得真早啊！大师兄，你怎么来了？我在请君捉妖。没想到会遇到你，啊！你们，你们也是要捉妖吗？嗯。师兄，你来的正好，捉妖这事儿你最擅长，快帮我们出出主意。好啊。哎。看什么？好看才看。看太近，你怎么跟狗皮膏药一样？我好不容易有机会下山散散心了。大路朝天，我们各走一边，行不行？终于开口说话了。我刚刚还在想，玉林仙子下山前还好好的，怎么突然就成了哑巴？你这样死皮赖脸的跟着我，和泼皮无赖有什么差别？哎，玉林仙子这就冤枉我了。我这不是在跟着你，即便是隔了五百年。这锦京的坡寒节还是一年一半，各地人士都会来凑热闹。我本就是景国人，自然会出现在这里。若真要论一个先来后到，那应该是你跟着我才对。谭台剑，你在逍遥宗净学那油嘴滑舌的功夫了是吧？不好好修炼，出门在外就不怕碰到个妖怪？哎，没关系啊。有玉林仙子在，宁红福齐天，可以罩着我。哼，说不过你，你自己玩吧，我先走了。所以你和苍九明五百年前就认识，还是一世的夫妻，难怪你在出关后，便一直郁郁寡欢的，好似变了一个人。就算我与他无法再续前缘，我的心里再也不能装下别人了。是我不够周全，没能早些察觉。才让你一个人痛苦良久。我虽心有不甘，但无论如何，我都希望你可以按照自己的心意得到幸福。放下一个人的确不易，给我些时间，我会向师父自请离派去捉妖。希望我在见到你的时候，便能心怀坦荡，只做你的大师兄。那你好好休息吧，我先走了。已经一万年了，四阴经灭，你们还认得我吗？师尊上，这万年里，吴教与你们去办的事，怎么样了、啊？叔属下无能，刚刚才寻找到尊上魔胎的下落，待属下唤醒那魔胎体内的邪骨，尊上便可复活了。倘若邪骨已经被毁去，吴还能复生吗？邪骨是无法被毁去的。它承载着您的意志，没有人能违抗邪骨的意志，也没有人能阻止您的复生。我就知道是你小子在装神弄鬼，这就是你对待尊上的态度。你只不过是肉体凡胎一具，有幸被尊上选中做了他的魔胎吧？待我们集齐三魔器。开启同悲道，不管你愿意不愿意，真正的尊上一样会归来，这也是你的荣幸。荣幸？你错了，我不是你们的尊上，现在不是，将来更不会是。叶希雾，我不叫这个名字。我认识的人，他就叫叶希雾。谭太监，你被我骗的还不够吗？但我从来没有骗过你，我一直都是谭太监。不是你害怕我变成的那个样子，洗髓印不是我接触的第一件魔器，还有一把魔弩，我同你说过，五百年来我都在幽冥川寻你，也是在那里意外的发现，并融合了屠神丹，也是这股力量，将我从幽冥川送出。都好了吗？你在幽冥川中
？被灼伤的地方。已经被师傅治好了。那就好。曾经的往日之主地面，也有重新来过的机会。若是苍九明和黎苏苏从头开始，还会不会有机会？公子来我这绣房，不知有何贵干？林长，我喜欢你，不是因为那缕青丝，而是因为是你。可惜这些事还没能让你知道，你我此生的缘分就已尽了。是来了个俊俏公子啊！在下公冶既无，我乃长泽山衡阳宗弟子。今日原本是要去景国都城，不慎误入此地，叨扰了。原来他也成了仙门弟子。我早前听说景经理闹了妖怪，莫不是那妖怪跑到这儿来了？姑娘不必慌张，这是驱妖符，你将它贴在门上，可以作为防护。那我就替姐妹们。谢过公子了。探胎镜怎么跟狗皮膏药一样？我好不容易有机会下山散散心了，大路朝天，我们各走一边，行不行？终于开口说话了。我刚刚还在想，玉林仙子下山前还好好的，怎么突然就成了哑巴？你这样死皮赖脸的跟着我，和泼皮无赖有什么差别？哎。玉林仙子这就冤枉我了，我这不是在跟着你。即便是隔了五百年，这景金的泼寒节还是一年一半，各地人士都会来凑热闹。我本就是景国人，自然会出现在这里。若真要论一个先来后到，那应该是你跟着我才对。谭台剑。你在逍遥宗净学那油嘴滑舌的功夫了是吧？不好好修炼，出门在外就不怕碰到个妖怪。哎，没关系啊，有玉林仙子在，宁红福齐天，可以罩着我。哼，说不过你，你自己玩吧，我先走了。掌柜的，我们要住店。你们二位是开一间房还是两间呢？当然是一间。这，我出来的着急，分文未带。难道你想我今天晚上露宿街头吗？没关系，银子我带了。嗯，掌柜，给他开一间，离我那间越远越好。哎哎，好。小人之心。嗯嗯嗯。哎呀，仙君，您起得真早啊！大师兄，你怎么来了？我在景金捉妖，没想到会遇到你。你们，你们也是要捉妖吗？嗯，师兄，你来的正好，捉妖这事儿你最擅长，快帮我们出出主意。好啊。